Hi everyone. Welcome to the lecture class of Municipal Soil Waste Management CE 474 KTU Civil 8 Semester Elective Subject. I am Harida Kiyas, working as an Assistant Professor Department of Civil Engineering SNIT Adur. So, we will talk about the 6th module. Aana. First portion complete. Edo. So, today we will discuss anaerobic digestion of waste. So, anaerobic digestion in the one on oxygen absence in microorganisms, biodegradable materials in a decomposing in the process in the anaerobic digestion in the one in the process. Core microorganisms, acetic acid forming bacteria, the volumethane forming bacteria, and then core microbes involved. Anaerobic digestion is the main product of biogas. Biogas is the main components methane and carbon dioxide. This is biofuel, and this is the other marsh gas. Next, anaerobic digestion is main idol of feedstocks and raw materials and important products. Anaerobic digestion is raw materials, energy crops, UCM, annual waste, UCM, industrial waste, municipal soil waste, restaurant food industry waste, UCM, and sludge from waste water treatment. UCM. Anaerobic digester along with the tank, these microorganisms are the biological process and the biodegradation process. This is the main product of biogas. Biogas is the methane, carbon, carbon dioxide and rich oil 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 This is biofuel oil 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 At the anaerobic digestion of various steps and stages. So, this is raw material in the complex organic compounds. That is carbohydrate, fat, proteins. That is the stage step on hydrolysis. Now, hydrolytic bacteria and enzymes are complex organic compound in a simple organic compound. That is the sugar, amino acid, peptide. That is the process of acidogenesis. Now, the fermentative bacteria will degrade the sugar and amino acids in the short chain fatty acids. At the step, acetogenesis. Now, the hydrogen producing acetogenic bacteria is short chain fatty acids in acetic acid and hydrogen and carbon dioxide. Convert. Finally, methane producing bacteria will be processed in methanogenesis. Now, the acetic acid in hydrogen and carbon dioxide. In Methane and carbon dioxide maki convert in. So, this is process of anaerobic digestion. Once more, stages of anaerobic digestion, all stages are the hydrolysis. If it is simple, sorry, complex organic compounds, simple organic compounds like sugar, amino acid, peptides, side convert in. the second step is acidogenesis. If it is uh, sugar and amino acid in okay, short chain fatty acids are made. This is a basic fermentation process. That is acetogenesis. This short chain fatty acids in acetic acid, hydrogen, and carbon dioxide. Finally, methanogenesis. Methane forming bacteria. Acetic acid in hydrogen and carbon dioxide. Methane and carbon dioxide convert. So, this is methane producing bacteria. PH requirement of other and low adaptability to temperature and study charium normally tank maintain chain. At the factors affecting biogas yield or anaerobic digestion. Composting and affecting the factors along the Nivida Virunda. So, main itola factors solid content in feed waste, carbon to nitrogen ratio, C by N ratio, temperature, pH, retention time, type of digester, microbe type or microorganism type. These factors are biogas yield and anaerobic digestion affect. At the role of microbes involved in anaerobic digestion. At the moment stage, it is the fermentative bacteria. That is hydrolysis and fermentation of organic substance. This is cellulose decomposing bacteria. Cellulose is monomism, oligomism, polysaccharides. That is protein decomposing bacteria, protein amino acid convert. 
അതുപോലെ ഫാറ്റ് ഡീകമ്പോസിംഗ് ബാക്ടീരിയ ഫാറ്റിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ആൽക്കോഹോൾസുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര മൈക്രോബ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് അസറ്റോജനിക് ബാക്ടീരിയ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസിനെ അസറ്റിക് ആസിഡും ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് മീഥേൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ബാക്ടീരിയ അത് ഇത്രയും നേരം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസിനെ മീഥേനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ബയോഗ്യാസുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് അനേറോബിക് ഡൈജഷൻ യൂസിംഗ് അനേറോബിക് ഡൈജഷൻ ടെക്നോളജീസ് വി ക്യാൻ ഹെൽപ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എമിഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഇൻ എ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഫസ്റ്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഫോസൽ ഫ്യൂവർ റെഡ്യൂസിംഗ് ഓർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ എനർജി ഫുഡ് പ്രിന്റ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ റെഡ്യൂസിംഗ് മീഥേൻ എമിഷൻ ഫ്രം ലാൻഡ് ഫിൽ ഡിസ്പ്ലേസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ റെഡ്യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്രിഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലോസസ് റെഡ്യൂസിംഗ് യൂസേജ് ഓഫ് എൽ പി ജി ഗ്യാസ് ഫോർ കുക്കിംഗ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സീറോ വേസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫൈനലി കൺക്ലൂഡിംഗ് ദിസ് സെക്ഷൻ എന്താണ് അനേറോബിക് ഡൈജഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു ഓക്സിജന്റെ ആബ്സെൻസിൽ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മെറ്റീരിയൽസിന് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അനേറോബിക് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പല മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അനേറോബിക് ഡൈജഷന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ബയോഗ്യാസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മീഥീനുമാണ് അതിന്റെ മെയിൻ കോമ്പോണന്റ് അനേറോബിക് ഡൈജഷന്റെ നാല് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് അസ്ട്രോജനസിസ് അസിറ്റോജനസിസ് ആൻഡ് മിഥനോജനസിസ് സോ ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിക്കാനുള്ളൂ അനേറോബിക് ഡൈജഷൻ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ റോൾ എന്താണ് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനേറോബിക് ഡൈജഷൻ അതിലും ഈ സ്റ്റേജസും തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് സോ അതൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും അതെന്തിനെയൊക്കെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന